Aku rindu Tuhan, aku rindu Aku rindu semua orang tahu Aku rindu Tuhan, aku rindu Semua orang percaya padamu Sebab hanya engkau juru selamat Sebab hanya engkau penebus dosa Agar semua orang menjadi tahu Hidup dalam damai sejahtera Kerajaan surga Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus Jumpa lagi bersama saya dan istri Di hari Sabtu akhir pekan Dan saudara sebelum berkegiatan di akhir pekan ini Mari kita siapkan diri untuk kita uh, datang kepada Tuhan Bersaat teduh membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kami kuduskan namamu datanglah kerajaanmu Jadilah kandakmu di bumi seperti di surga Kami bersyukur kami ada di air pekan di hari Sabtu ini Terima kasih untuk penjagaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami Dan dengan kekuatan yang daripadamu kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat di hari ini Dan karena itu sebelum kami uh, berkegiatan di akhir pekan ini Di hari Sabtu ini Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keluarga Ataupun berhubungan dengan uh, kantor Ataupun semua bentuk Kegiatan Kami mau datang kepada Tuhan Kami mohon Tuhan menyertai Tuhan memberkati Sehingga damai sejahtera tetap kami miliki Dan karena itu urapi kami saat kami baca Dan dengar renungkan firmanmu Apa yang kami baca tidak untuk kami lupakan Apa yang kami dengar itu termaterai dalam hati kami Menjadi rema dalam hidup kami Juga urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, amin Bapak Ibu kita membaca di Mazmur 121 pada ayat 1 dan ayatnya sampai dengan ayatnya yang ke-8. Istri saya akan membacakan bagi kita semua. Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolongan? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ini Mazmur Ziarah dari Daud. Nyanyian Ziarah. Mazmur yang dinyanyikan pada saat melakukan ziarah. Nah, ziarah itu selalu dipusatkan di Yerusalem. Ya. Uh, karena Yerusalem bukan saja uh, pusat pemerintahan ibu kota uh, Israel Tapi juga menjadi pusat kegiatan keagamaan uh, bangsa Israel Ketika Salomo berhasil membangun uh, bait suci Nah ada uh, tiga perayaan yang mewajibkan mereka harus uh, mengunjungi Yerusalem setiap tahun yaitu pada perayaan uh, Pasca, perayaan Pentakosta dan perayaan Pondok Daun. Nah, salah satu daripada Masmur dinyanyikan adalah Masmur ini. Tuhan penjaga Israel di ayat 1 aku melayangkan mataku ke gunung-gunung dari manakah akan datang pertolonganku. Saat menghadapi badai hidup Raja Daud melayangkan matanya ke gunung-gunung 
Gunung-gunung di sini mempunyai arti kekuatan dunia yang bisa membantu setiap kita mengatasi permasalahan kita. Ada juga uh, tafsiran yang mengatakan gunung-gunung memiliki arti uh, menyelesaikan permasalahan yang ada dengan kekuatan sendiri. Setiap manusia cenderung mencari penyelesaian sendiri untuk mengatasi masalahnya daripada datang kepada Tuhan. Baru ketika manusia mengalami jalan buntu, ya kan? Dan tidak ada jalan untuk menyelesaikan masalahnya Baru manusia mau datang dan mencari Tuhan Itu sifat manusia sih ya Nah Raja Daud bertanya Dari mana datang pertolongannya Dan dalam Mazmur ini ya kan Dalam Mazmur 121 di pada, pada ayat 2 Ya kan, Raja Daud menyadari bahwa pertolongannya hanya ia dapatkan dari Tuhan. Dikatakan begini, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu, bukankah hari-hari ini kita mengalami apa yang dialami oleh Raja Daud? Keadaan ekonomi semakin hari semakin memburuk. Semua aspek pekerjaan bahkan bisnis yang ada mengalami kegoncangan. Ya kan? PHK terjadi di mana-mana. Seakan-akan tidak ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Pertolongan kita, saya mau katakan, hanya ada di dalam Tuhan. Jangan cari pertolongan di tempat lain. Jangan menunggu pertolongan yang bukan dari Tuhan. Amin. Amin. Jadi pertolongan saudara dan saya hanya ada di dalam Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya adalah Tuhan yang bagaimana yang bisa menolong setiap kita. Tentu Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan yang disembah oleh Israel itu Tuhan yang benar karena di satu tawarik 1626 Allah bangsa-bangsa adalah berhala Mazmur 96 ayat 5 Allah bangsa-bangsa adalah hampa jadi hanya Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Israel itu yang benar saudara menyembah Allah mana? Allah dari bangsa mana ya kan kalau saudara menyembah Allah yang dari Allah yang dikenal diperkenalkan oleh Abraham, Ishak dan Yakub, ya kan maka saudara akan memberkati Israel bukan mengutuk ya kan karena Allah itu Allah yang benar Allah Pencipta langit dan bumi Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Dikatakan di sini Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Jadi pertolonganku kata pemasmur Ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Jadi Tuhan yang bagaimana Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Itulah Allah yang dikenal di dalam Yesus Kristus Itulah Allah yang memperkenalkan diri kepada uh, Musa Ya kan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Israel. Pertolongan kita berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Setiap orang akan terkagum-kagum kepada seseorang yang mampu menciptakan suatu hal yang luar biasa. Betul? Kebanyakan orang akan menganggap orang tersebut adalah orang yang hebat. Dan terkadang setiap kita juga datang kepada orang-orang yang kita anggap mampu begitu ya dan bisa menyelesaikan masalah kita padahal bukankah kita punya Allah pencipta langit dan bumi bukankah Allah kita adalah Allah yang harus kita kagumi karena ia adalah sang pencipta yang luar biasa dasar bukankah hanya kepada dia saja 
kita harus datang karena dia adalah alamat yang tepat untuk menyelesaikan setiap persoalan bukan datang kepada orang yang hebat bukan datang kepada orang-orang yang terkenal jangan pergi kepada orang pintar karena orang pintar minum tolak angin saudara kok ketika ada masalah sudah pergi kemana pergi ke tempat menyelesaikan masalah tanpa masalah Hah, itu menimbulkan masalah baru datang kepada Yesus dia alamat yang tepat untuk menyelesaikan masalah masalah besar masalah sedang masalah kecil bersama dia ya masalah kecil masalah sedang masalah besar bersama Yesus nggak masalah amin dia kan sudah mengulurkan tangan dan berkata marilah kepada aku yang letih lesu berbeban berat aku memberikan kelegaan kepadamu amin datanglah kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi saat kita butuh pertolongan karena ia adalah Allah yang bisa menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ah, ada datanglah kepada Tuhan jangan kepada hantu amin Ketika kita datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Dari setiap persoalan, dia akan memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan kita. Amen. Tuhan Allah kita adalah Jehovah Rapa. Amin. Amen. Allah yang sanggup menyembuhkan sakit setiap kita. Dia adalah El Gibor, Allah yang besar dan perkasa. Dia El Sadai, amin. amin Karena itu Saya mau bilang begini Bapak Ibu Jangan membesar-besarkan Masalah kita Karena kita punya Allah yang besar Dan perkasa Amin Allah yang lebih besar Dari setiap persoalan-persoalan kita Ada lagu Pantai Kosa Lama Besar dan perkasa Allah kita Besar dan Dasat dia Besar dan perkasa Allah kita Besar dan dasar dia Angkatlah panjimu dan soraklah Puji sang raja Besar dan perkasa Allah kita Besar dan dasar dia Haleluya, amin Iya, itu lagu lama itu ya Sudah gak kedengaran Itu saudara lagu luar biasa ya jadi saudaraku yang kekasih ketika ada persoalan, masalah, tantangan, kesulitan, pergumulan Mari kita datang kepada Tuhan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Amen. 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 Amen Jadi Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Seperti yang dia katakan Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Amen, Amen. Yang kedua Tuhan yang selalu berjaga-jaga dan menjaga umatnya, amin. Dikatakan begini di ayat uh, berikutnya, ya. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, amin. Iya, penjagamu tidak akan terlelap itu ayat 3 ayat 4 dikatakan sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat 5 Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu ya kan kita punya Tuhan yang selalu berjaga-jaga buat kita setiap waktu amin dia adalah Allah yang selalu berjaga 24 jam non stop itu dia lakukan untuk kita satu hari 24 jam tujuh hari dalam seminggu dia menjaga kita dengan sempurna Amin. Dia bukan penjaga malam yang bisa terlelap ataupun murid-murid Tuhan Yesus yang tertidur saat berjaga-jaga, ya kan? Sehingga Tuhan Yesus tegur, tidak mampukah kalian berjaga satu jam saja, ya kan? Dia bukan seperti para murid, seperti penjaga-penjaga yang ada di dunia ini, ya namanya security. Ada yang di TikTok bilang seru seri seri kuti ya. susah bilang katanya security ya kan 
Siri Kuti ya kan? ada, ada macam-macam ya di TikTok gitu ya. Dia bukan seperti orang yang dibayar begitu, tetapi tetap juga tertidur ya. Tetapi dia Allah penjaga kita yang tidak pernah tertidur Amin. dan tidak pernah terlelap. Setelah menciptakan dunia ini, Allah tidak diam. Dia tidak berdiam diri, tetapi dia tetap bergerak dan bekerja. Allah masih bekerja dalam hidup kita sampai saat ini. Ia ada untuk menjawab setiap doa-doa kita sesuai dengan kehendaknya di dalam hidup kita. Allah terus bekerja melindungi dan memberkati setiap kita. Kapanpun kita datang kepada Tuhan dan ingin bertemu dengan dia, dia pasti mau dan dia menjawab. Karena itu di Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepada aku maka aku akan menjawab engkau. Kita bisa datang kapan saja karena dia adalah Allah yang selalu ada buat kita dan gampang untuk setiap kita untuk setiap kita menemui dia hmm. iya kan kalau manusia susah jangankan presiden gembala sidang aja sulit iya kan kadang-kadang gembala sidang aduh <laughs> waduh kadang-kadang gembala sidang sulit dijumpai iya kan mesti bawa sesuatu baru bisa aduh iya itu gembala-gembala seraka itu ya <laughs> Saudara, Tuhan adalah Allah yang setia dan sabar mendengar pergumulan kita. Dikatakan di sini, Tuhan penjagamu, Tuhanlah naungan. Jadi Tuhanlah naungan. Naungan di sini memiliki arti bayangan yang selalu ada di dekat kita. Amin. Allah ada di sebelah tangan kanan kita tangan kanan berbicara tentang masa depan amin hal ini berarti ada masa depan yang pasti sekali lagi masa depan yang pasti sekali lagi masa depan yang pasti saat kita bersama Allah amin jadi datang kepada Allah yang bagaimana yang pertama Allah yang menjadikan langit dan bumi pencipta langit dan bumi yang kedua dikatakan uh, bahwa uh, Tuhan penjagamu ya kan Tuhan penjagamu jadi Tuhan selalu berjaga-jaga dan menjaga umatnya amin yang ketiga ya kalau kita perhatikan ayat 6 7 dan 8 ya. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan yang memelihara dan melindungi umatnya. Amin. Tuhan yang memelihara dengan kasih yang melindungi dengan sempurna bukan Allah yang suka apa mengazab ya kan bukan Tuhan yang suka mengancam ya ada azab azab ya kan Tuhan kita Tuhan yang mengasihi kita amin yang memelihara melindungi dengan penuh kasih kita punya Tuhan Allah yang melindungi dan memelihara kita dalam Mazmur ini digambarkan Tuhan uh, Tuhan Allah itu seperti apa matahari dan bulan yang selalu ada dan tidak menyakiti kita selalu memelihara setiap kita seperti kisah bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir Allah terus menyertai kemanapun mereka pergi ada tiang awan pada waktu siang Ya kan? sehingga mereka bisa terlindungi dari panas dan ada tiang api pada waktu malam sehingga mereka terpelihara 
dan mereka merasa kehangatan tidak kedinginan di padang gurun ya. Jadi Allah terus menyertai kemanapun kita pergi seperti bangsa Israel. Ada tiang awan dan tiang api yang memelihara dan melindungi mereka. Allah juga menjaga kita dari dosa dan kes kesukaran hidup. Tuhan juga menjauhkan kita dari kecelakaan dan menjaga nyawa setiap kita. Amin. Nah, nyawa di sini berbicara tentang jiwa manusia yang meliputi pikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Jadi, nyawa berbicara tentang jiwa manusia yang meliputi pikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Nah, biarlah pikiran, perasaan, dan kehendak kita selaras dengan Tuhan. Amin. Terus. Datang kepada Tuhan saat badai hidup menerpa kita. Terus datang kepada Tuhan saat badai hidup datang sekonyong-konyong, ya kan? Karena Ia adalah Tuhan yang menjaga keluar masuk kita. Amin. Iya. Kalau kita, saya tertarik dengan apa namanya pidato menteri Israel ya Benyamin Netanyahu di akhir akhir pidato dia katakan dengan bantuan Tuhan dan dengan iman kita kita akan menang Amin. jadi dengan bantuan Tuhan dan iman jadi Tuhan yang ada ya dan iman ya kan maka Israel akan menang Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada perlindungan yang sempurna yang akan Tuhan berikan buat setiap kita. Apapun keadaan yang terjadi dalam hidup kita, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, kita punya Allah penjaga Israel yang akan menjaga setiap kita. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat berkegiatan. Ya, damai sejahtera tetap berada dalam hidupmu Tuhan memberkati mari kita berdoa terima kasih Tuhan kami diingatkan bahwa engkau yang menjaga kami termasuk yang menjaga para sahabat Galilea dalam uh, kegiatan air pekan hari ini Tuhan berkati dengan sempurna penjagaanmu sempurna mereka tidak celaka terhindar dari marah bahaya dan niat orang-orang jahat di dalam nama Yesus berkati kami semua dan hari ini ada sukacita damai sejahtera yang tetap uh, mengalir memenuhi bahkan yang memerintah di hati dan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus haleluya amin Seperti di surga